హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటి అండ్ దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఏదైనా ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనము ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఒక క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని అంటే వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దానికోసం మనం ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా సో మరి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేయకుండా ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోరాదా అని చూసినట్టయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం దానికోసం ఏం చేయాలంటే మస్ట్ ఛాన్షుడ్గా ఆ క్లాస్కి సంబంధించి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని మాత్రమే మనము ఇంకొక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో ఆ క్లాస్ వచ్చేసి వేరే వేరే టెన్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ని అండ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా ఒక సింగిల్ క్లాస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి సో ఆ టెన్ క్లాసెస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని అండ్ మెథడ్స్ని బేస్ చేసుకొని ఈ మెయిన్ క్లాస్ అనేది వర్క్ అవ్వాలి ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి మనము ఆ టెన్ క్లాసెస్కి సంబంధించి ఆ టెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ టెన్ ఆబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయాలి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కోడింగ్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ టైం అనేది పెరుగుతుంది అండ్ మనకు కాంప్లెక్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేస్తాము సో ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాము సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి మీకు ఎన్ని క్లాసెస్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ని కానీ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు అన్ని క్లాసెస్కి సంబంధించిన మెథడ్స్ని కానీ లేదా వేరియబుల్స్ కానీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్తో కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు కోడ్ రీయూజబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది కోడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టైం అనేది కూడా తగ్గుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి ఏదైనా ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ ఇంకొక క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ను బేస్ చేసుకొని మనం వేరే క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్స్ని కానీ లేదా వేరియబుల్స్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా ఒకటి ఒక క్లాస్ ఉందనుకోండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని వేరియబుల్స్ కానీ మెథడ్స్ కానీ కాల్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా ఒక టెన్ క్లాసెస్ ట్వంటీ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో మనం ఏం చేయాలి అప్పుడు ట్వంటీ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ట్వంటీ ఆబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని వేరియబుల్స్ మెథడ్ని కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో అలా కాకుండా మనం వచ్చేసి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ని కానీ లేదా వేరియబుల్స్ కానీ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా కాల్ చేయాలి అనుకుంటే దానికోసం వచ్చేసి మనం ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు రీజబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది కోడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ టైం అనేది కూడా మనకు తగ్గుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్తున్నాను కదా సో మరి జావాలో వచ్చేసి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్నాయి అని చూసినట్టయితే మనకు టోటల్గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్నాయి సో త్రీ టైప్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి హైరార్కియల్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకేనా సింగిల్ లెవెల్ మల్టీ లెవెల్ హైరార్కియల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మరి ఈ సింగిల్ లెవెల్ హైరార్కియల్ మల్టీ లెవెల్ ఈ త్రీ టైప్స్ ఏంటి అసలు ఈ త్రీ త్రీ టైప్స్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్ని చూసినట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సింగిల్ లెవెల్ అంటే ఏంటి మల్టీ లెవెల్ అంటే ఏంటి హై హైరార్కియల్ అంటే ఏంటి అనేసి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సో సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంటుంది అండ్ వన్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది ఓకేనా సో సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనము ఇన్హెరిట్ సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అ
సో ఫ్రెండ్స్ మీకు వచ్చేసి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ త్రీ టైప్స్ గురించి మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అప్పుడు ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన పేరెంట్ ఉంటాడు కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ కానీ లేదా మదర్ కానీ ఎవరో ఒకరు అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఫాదర్ ఉన్నాడు అనుకోండి సో ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ నెక్స్ట్ ఎవరికి వస్తాయి ఫాదర్కి సంబంధించిన చైల్డ్కి వస్తాయి కదా సో యాజ్ ఇస్ అలాగే మనకి ఇక్కడ ఈ జావాలో ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా ఒక పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ లేదా మెథడ్స్ కానీ ఇంకొక క్లాస్కి వచ్చిన యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనము సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో సింగిల్ పేరెంట్ ఉంటాడు అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ ఉంటాడు సో పేరెంట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ చైల్డ్కి వస్తాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మా ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ నాకు ఎలాగ వస్తాయో సింగ్ పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంటే మెథడ్స్ కానీ లేదా వేరియబుల్స్ కానీ అన్నీ చైల్డ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చినట్టయితే దాన్ని మనం సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు వచ్చేసి మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను సో దీంట్లో మీనింగ్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేరెంట్ క్లాసెస్ ఉండాలి అండ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ చైల్డ్ క్లాసెస్ కూడా ఉండాలి ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఎక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడు ఓకేనా సో మీ గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎవరికి వస్తాయి మీ ఫాదర్కి వస్తాయి సో మీ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఎవరికి వస్తాయి చైల్డ్కి వస్తాయి మనకు వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఫాదర్కి వస్తాయి ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని చైల్డ్కి వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇండైరెక్ట్గా గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా చైల్డ్ క్లాస్కి వస్తున్నాయి అండ్ పేరెంట్కి సంబంధించిన చైల్డ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా చైల్డ్కి వస్తున్నాయి ఓకేనా సో ఇలా ఉన్నట్టయితే మనం వచ్చేసి దాన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూసినండి ఇప్పుడు ఫాదర్ ఉన్నాడు ఫాదర్కి గ్రాండ్ ఫాదర్ ఏమవుతాడు పేరెంట్ అవుతాడు అండ్ ఈ చైల్డ్కి ఫాదర్ ఏమవుతాడు పేరెంట్ అవుతాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమైంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్కి ఫాదర్ ఏమవుతాడు చైల్డ్ అవుతాడు ఫాదర్కి చైల్డ్ ఏమవుతాడు చైల్డ్ అవుతాడు ఓకేనా ఇక్కడ కూడా ఒకటి కంటే ఎక్కువ చైల్డ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అండి ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేరెంట్స్ అండ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ చైల్డ్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తారు సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఫాదర్కి వస్తాయి ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని చైల్డ్కి వస్తాయి సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా గ్రాండ్ ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా చైల్డ్కి వస్తున్నాయి ఫాదర్కి సంబంధించిన అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా చైల్డ్కే వస్తున్నాయి ఓకేనా సో అదే విధంగా జావాలో చూసుకున్నట్టయితే ఒక క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్కి వస్తాయి సో ఆ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాసెస్కి వస్తాయి ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే టోటల్గా ఫాదర్కి సంబంధించి పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ సో అన్ని ప్రాపర్టీస్ని మనం చైల్డ్ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకుంటాము ఓకేనా సో అదేవిధంగా మనకి ఇంకొక టైప్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ హైరార్కియల్ కదా సో ఈ హైరార్కియల్ అంటే ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఫాదర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఉన్నాడు సో మా ఫాదర్కి వచ్చేసి ఒకటే ఒక్కడే సన్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు కదా సో కొందరికి వచ్చేసి టూ ఇద్దరు సన్స్ ఉండొచ్చు కొందరికి వచ్చేసి ముగ్గురు సన్స్ ఉండొచ్చు కొందరికి వచ్చేసి ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండొచ్చు ఓకేనా చైల్డ్స్ ఓకేనా సో చైల్డ్స్ వచ్చేసి ఒకరికి ఒకరు ఉండొచ్చు ఇద్దరికి ఉండొచ్చు ముగ్గురు ఉండొచ్చు నలుగురు ఉండొచ్చు సో ఇలా మనం చెప్పలేం కదా సో అదే విధంగా మనకి ఇక్కడ ఈ జావాలు ఏంటైతే ఒక పేరెంట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంటే వేరియబుల్స్ కానీ లేదా మెథడ్స్ కానీ ఒకటి కంటే ఎక్కువ చైల్డ్స్ యూజ్ చేసుకున్నట్టయితే దాన్ని మనము ఈ హైరార్కియల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మా ఫాదర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మా ఫాదర్కి మేము ఇద్దరం చైల్డ్స్ ఓకేనా సో మా ఫాదర్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని నాకు నేను యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా మా బ్రదర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అదేవిధంగా ఒక్క పేరెంట్ ఉండి ఒకటి కంటే ఎక్కువ చైల్డ్స్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మనము హైరార్కియల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తాము సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఏ చైల్డ్ అయినా సరే ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నా సింగిల్ చైల్డ్ టూ చైల్డ్స్ త్రీ చైల్డ్స్ ఫోర్ చైల్డ్స్ ఓకేనా సో ఎంతమంది చైల్డ్స్ ఉన్నా ఆ చైల్డ్స్ అన్నీ కూడా పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అంటే వేరియ
సింగ్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేరెంట్ క్లాసెస్ ఉంటున్నారు అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంటుంది ఓకేనా సో అలాంటి దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం వచ్చేసి మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఇమేజ్లో చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఒకటి కంటే ఎక్కువ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్నట్టయితే దాన్ని మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలుస్తారు సో ఈ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది మాత్రం జావాలో సపోర్ట్ చేయదు ఓకేనా సో ఎందుకు సపోర్ట్ చేయదు అని చూసినట్టయితే కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అసలు చైల్డ్ క్లాస్ నువ్వు పేరెంట్ క్లాస్ని ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఒక క్లాస్లో ఉన్న వేరే కానీ లేదా మెథడ్స్ కానీ ఇంకొక క్లాస్ లో క్రియేట్ చే యూజ్ చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఏమైతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇద్దరు టూ పేరెంట్స్ టూ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి టూ పేరెంట్స్ అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ సో ఇప్పుడు మనం సింగిల్ చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాం ఓకేనా సో అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు వచ్చేసి పేరెంట్ వన్ అండ్ పేరెంట్ టూ ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఉన్నారు కదా సో పేరెంట్ వన్ లో ఉన్న మెథడ్ ఉంటుంది కదా ఏదైనా ఒక మెథడ్ సేమ్ అదే నేమ్ తోటి ఒక మెథడ్ పేరెంట్ టూ లో కూడా ఉందనుకోండి ఓకేనా సో పేరెంట్ వన్ లో ఉన్న ఒక మెథడ్ అనేది పేరెంట్ టూ లో కూడా సేమ్ నేమ్ తో అదే మెథడ్ ఉందనుకోండి సో అలాంటప్పుడు మనం చైల్డ్ క్లాస్ నుంచి ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసినట్టయితే ఏ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే పేరెంట్ వన్ సంబంధించిన మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా లేదా పేరెంట్ టూ కి సంబంధించిన మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అనేసి ఒక కన్ఫ్యూజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండకూడదు అనేసి ఈ జావాలో మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ని సపోర్ట్ చేయకుండా డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో మనకు వచ్చేసి జావాలో టోటల్ గా త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ లెవెల్ మల్టీ లెవెల్ హైరార్కియల్ ఓకేనా మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ మాత్రం మనకు సపోర్ట్ చేయదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి డీటెయిల్ గా ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనకు సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఓకేనా సో సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి మనకు ఓన్లీ సింగిల్ పేరెంట్ ఉండాలి అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ ఉండాలి ఓకేనా సో సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉన్నట్టయితే మనం వచ్చేసి దాన్ని సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చూస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో చూడండి ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో దానికోసం వచ్చేసి క్లాస్ ని యూజ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్లాస్ యొక్క నేమ్ సో క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నా అంటే సింపుల్ గా ఎంప్లాయీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా ఎంప్లాయీ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కర్లీ బ్రాకెట్స్ ఓకేనా సో నేను దీంట్లో ఏం చేయాలంటే సింగిల్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను ఆ సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అండ్ నేను దాని యొక్క డేటా టైప్ వచ్చేసి నేను ఫ్లోట్ డేటా టైప్ ఇస్తున్నాను ఫ్లోట్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను సింపుల్ గా శాలరీ అని ఇచ్చేస్తున్నాను శాలరీ అండ్ వాల్యూ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ అని చేస్తున్నాను ఓకేనా సో ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఆ క్లాస్ లో వచ్చేసి ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ దాంట్లో వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి శాలరీ అని చేశాను వాల్యూ వచ్చేసి ఫార్టీ థౌసండ్ అని చేశాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇంకొక క్లాస్ ని కూడా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పాను కదా సో ఈ ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే మనం వచ్చేసి ఒక కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ కీవర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ఓకేనా సో చూడండి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక సింటాక్స్ చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూ సింటాక్స్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు వచ్చేసి క్లాస్ ఉంటుంది ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయాలి సో పేరెంట్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేశాక ఇంకొక చైల్డ్ క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయాలి సో చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చేసి పేరెంట్స్ క్లాస్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటుంది కదా సో దానికోసం వచ్చేసి మనం ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూడండి క్లాస్ ని ఇచ్చేసాక క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేస్తాం కదా సో క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇచ్చేసాక ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసిన తర్వాత పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఒకట సో ఒక చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయాలి అండ్ ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్స్ తర్వాత పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ని ఇవ్వాలి ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు ఏమవ
అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చా పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఓకేనా సో పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం కదా ఏం క్లాస్ ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాం ఓకేనా సో చూడండి క్లాస్ ప్రోగ్రామర్ ఎక్స్టెన్స్ ఎంప్లాయీ అని చేశాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకు వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది అప్లై అయిపోయింది ఓకేనా అది వచ్చేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ సింగిల్ ఏం టైప్ ఇన్హెరిటెన్స్ సింగిల్ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది అండ్ సింగిల్ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చేసి ఇది సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ సో సింగిల్ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే తర్వాత ఎలా ఇవ్వాలి అంటే మనం వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ ఇవ్వాలి చైల్డ్ క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేసాక ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేయాలి ఎక్స్టెన్స్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసాక పేరెంట్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మన ఎగ్జాంపుల్లో ఎంప్లాయీ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ ప్రోగ్రామర్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ ఓకేనా ఎంప్లాయీ అనేది పేరెంట్ క్లాస్ అండ్ ప్రోగ్రామర్ అనేది చైల్డ్ క్లాస్ ఓకేనా సో మనం పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ అని పిలుస్తున్నాం కదా సో ఇలాగే పిలవాలా అంటే రూల్ ఏం లేదు మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కూడా పిలవచ్చు పేరెంట్ క్లాస్ అని పిలవచ్చు లేదా సూపర్ క్లాస్ అని పిలవచ్చు లేదా బేస్ క్లాస్ అని పిలవచ్చు ఓకేనా పేరెంట్ క్లాస్ సూపర్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ సో ఈ త్రీ నేమ్స్లో ఏ నేమ్స్ని పిలిచినా పర్లేదు అది ఏది మనం వచ్చేసి ఏ వేరే ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ని పేరెంట్ క్లాస్ లేదా సూపర్ క్లాస్ లేదా బేస్ క్లాస్ అని పిలుస్తాము అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది కదా సో ఈ చైల్డ్ క్లాస్ని మనం ఏమని పిలవచ్చు అంటే చైల్డ్ క్లాస్ అని పిలవచ్చు లేదా సబ్ క్లాస్ అని పిలవచ్చు లేదా డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని పిలవచ్చు ఓకేనా చైల్డ్ క్లాస్ లేదా సబ్ క్లాస్ లేదా డిరైవ్డ్ క్లాస్ సో దేన్ని పిలవాలి మరి చైల్డ్ క్లాస్ లేదా సబ్ క్లాస్ లేదా డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని చూసినట్టయితే మనము వేరే క్లాస్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ని ఏ క్లాస్లో అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నామో ఆ క్లాస్ని చైల్డ్ క్లాస్ లేదా సబ్ క్లాస్ లేదా డిరైవ్డ్ క్లాస్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనము ఒక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నాము సో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసాము సో పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చేసింది సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను సింపుల్గా ఇంకొక వేరియబుల్ని కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటాను అది కూడా వచ్చేసి మనకు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ సో చూడండి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే అండ్ ఆ వేరియబుల్ వచ్చేసి నాకు ఇంటర్ టైప్కి సంబంధించిన ఉండాలి సో నేను వచ్చేసి ఇంటర్ అని చేస్తున్నాను ఇంట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ వేరియబుల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి నేను బోనస్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను ఓకేనా బోనస్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ థౌసండ్ అని ఇచ్చేస్తున్నాను టెన్ థౌసండ్ ఓకేనా సో ఒక ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేశాను సో మా స్టాండ్షూడ్గా మనకు ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎగ్జిబిషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ మెత్తడ్ నుంచి కదా సో మా స్టాండ్షూడ్గా మనం వచ్చేసి ఒక మెయిన్ మెత్తడ్ని క్రియేట్ చేయాలి సో చూడండి నేను వచ్చేసి మెయిన్ మెత్తడ్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పారాంతసిస్ అండ్ పారాంతసిస్లో వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఆక్స్ ఓకేనా సో మా ఫ్రెండ్స్ మనం వచ్చేసి లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక రూల్ తెలుసుకున్నాం ఓకేనా సో ఆ రూల్ ఏంటి మనం వచ్చేసి ఏదైనా ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి ఇంకొక స్టాటిక్ మెథడ్ని కానీ లేదా స్టాటిక్ వేరియబుల్ని కానీ కాల్ చేయాలి అనుకుంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పాను కదా సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేనే వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది కదా చైల్డ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను బట్ ఆ చైల్డ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని పేరెంట్ క్లాస్కి సంబంధించిన వేరియబుల్స్ కానీ లేదా మెథడ్స్ని కానీ మీరు కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని ఎందుకు అప్లై చేయాలనేది ఒక్క ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఏ క్లాస్కి సంబంధించిన వేరియబుల్ని అయినా లేదా మెథడ్ని అయినా కాల్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా సో సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తాం సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఎన్ని వేరియబుల్స్ని అయినా ఎన్ని మెథడ్స్ని అయినా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో అది ఎప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది అప్లై అయినప్పుడు మాత్రమే ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వచ్చేసి చైల్డ్ క్లాస్ ఉంది కదా చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటి ప్రోగ్రామర్ సో ఈ ప్రోగ్రామర్కి వచ్చేసి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో చూడండి ప్రోగ్రామర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సింపుల్గా పీ అని చేస్తున్నాను పీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామర్ అండ్ పేరెంట్ చేసి సెమ్ ఎక్కువ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమైందంటే వచ్చేసి సింపుల్గా ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసేసాను సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకుని పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ ఉంది కదా ఆ వేరియబుల్ని
ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాను ప్లస్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నాను ఆ రెండింటిని యాడ్ చేసేసి నేను టోటల్ శాలరీ లాగా ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సింపుల్గా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా అనేసి ఓకేనా సో చూడండి వచ్చేసి ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫైల్ యొక్క నేమ్ వచ్చేసి సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టు మనకి ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చేసి ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ అండ్ సెకండ్ క్లాస్ వచ్చేసి ప్రోగ్రామర్ అనే క్లాస్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఈ రెండు క్లాసెస్ని సింగిల్ ఫైల్లో మాత్రమే సేవ్ చేసుకున్నాం కదా సో సింగిల్ ఫైల్లోనే రెండు క్లాసెస్ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే మరి మీరు ఆ ఫైల్కి ఏ నేమ్ ఇవ్వాలి అని చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ అయితే ఏ క్లాస్లో ఉంటుందో ఆ మెయిన్ మెథడ్కి సంబంధించిన క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్లాస్ నేమ్ తోటే మీరు ఆ ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఏ క్లాస్లో ఉంది చైల్డ్ క్లాస్లో సో చైల్డ్ క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏముంది ప్రోగ్రామర్ ఓకేనా సో అదే నేమ్ తోటి నేను ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో నేను ప్రోగ్రామర్ అనేది సేవ్ చేస్తున్నాను ప్రోగ్రామర్ అండ్ మనకు వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షన్ అనేది డాట్ జావా అనేది మస్ట్ ఎంట్రెంట్గా ఉండాలి కాబట్టి సో ప్రోగ్రామర్ డాట్ జావా అని ఇచ్చేసాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమెంట్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళాలి ఫైల్ కమెంట్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళేసి ఫైల్ని కంపల్ చేయాలి సో ఫైల్ కంపల్ చేయడానికి వచ్చేసి జావాసి ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని ఇచ్చేస్తాను సో మనకు ఫైల్ అనేది కంపల్ అయిపోతుంది డాట్ క్లాస్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వచ్చేసి జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ అనేది ఇస్తాము జావా స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చేసి ఇంటర్ఫేస్ చేయాలని మనకు వచ్చేసి అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో చూడండి టైప్ టోటల్ శాలరీ కోసం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది మనకు ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎందుకు అని చూసినట్టయితే మనకు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏం చేసాము పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసాము ఆ టూ వేరియబుల్స్ని యాడ్ చేసి అవుట్పుట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫార్టీ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ఈక్వల్స్ టు ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఫ్రెండ్స్ టోటల్గా చెప్పాలి అంటే మనం వచ్చేసి ఒక పేరెంట్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేసాము అండ్ ఆ పేరెంట్ క్లాస్ని అండ్ చైల్డ్ క్లాస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసాము సో దాని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనం సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వేరే వేరే క్లాసెస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసేసాము దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు అవుట్పుట్ అనేది ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా సో ఇది వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనకు టోటల్గా ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి ఓకేనా సో ఈ క్లాస్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ మనకు వచ్చేసి ఇంకా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఉన్నాయి కదా మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ ఐఆర్ కేల్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం